அனைவருக்கும் வணக்கம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா ஓ பாடத்தை கவனிச்சு குறிப்பு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்களா குறிப்பு எடுத்து ஓ ரேவதி அம்மாவுக்கு அனுப்ப போறீங்க கேட்கறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இதை தொடர்ந்து செய்யுங்க நல்லா பாடத்தை கவனிங்க தெளிவாக குறிப்பு எடுத்து அனுப்புங்க கல்விங்கிறது உங்களோட உரிமை அப்படிங்கிறத மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு படிங்க சரியா இப்போ நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லித்தர போகிறேன் அப்படின்னா ரிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் சவுண்ட் அட் எர்ஆர்ஆர் மீடியம் யார் ரிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் சவுண்ட் அட் எ ரேரர் மீடியம் ரிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் சவுண்ட் அப்படின்னா சத்தம்ங்கிற ஒளி அலையோட எதிரொலிப்பு அட் ஏ ரேரர் மீடியம்னா அடர்வு குறைந்த ஊடகத்தில் சத்தம்ங்கிற ஒளி அலையோட எதிரொலிப்பு எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன் சரிங்களா இது யார் பேரியர் தடுப்புச்சுவர் இது யார் இன்சிடென்ட் ரே யாரே இன்சிடென்ட் ரே இது யாரே ரிஃப்ளக்டட் ரே யாரே ரிஃப்ளக்டட் ரே சரி இப்போ எது இன்சிடென்ட் ரே அப்படின்னா படுகதிர் ரிஃப்ளக்டட் ரே அப்படின்னா எதிரொலிப்பு கதிர் இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு சவுண்ட் வேவ்ஸ் வேர் இன்சிடென்ட் அண்டு வேர் ஃப்ரம் ரிஃப்ளக்டட் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் எங்க சத்தம்ங்கிற ஒளியலை படுது எந்த இடத்துல இருந்து எதிரொலிக்குது எங்கது ரேரர் மீடியம் அடர்வு குறைந்த ஊடகம் அப்போ இந்த கருத்தை தெளிவாக நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல அடர்வு குறைந்த ஊடகம்னா என்னன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் தெரிஞ்சுக்கலாமா எல்லோரும் தயாராக தானே இருக்கீங்க எனக்கு தெரியும் தெரிஞ்சுக்கலாமா ஓகே வாட் இஸ் மீன் பை ரேரர் அண்ட் டென்சார் மீடியம் இதில் நமக்கு யார் வேணும் ரேரர் மீடியம்னா என்னென்னு தெரிஞ்சால் போதும் எஸ் அடர்வு குறைந்த ஊடகம்னா என்ன தி மீடியம் இன் விச் தி வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் இன்க்ரீசஸ் கம்பேர்டு டு அதர் மீடியம் இஸ் கால்டு ரேரர் மீடியம் தி மீடியம் இன் விச் தி வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் இன்க்ரீசஸ் எந்த ஊடகத்தில் சத்தம்ங்கிற ஒளியோட திசை வேகம் அதிகரிக்குதோ கம்பேர்டு டு அதர் மீடியம்ஸ் மற்ற ஊடகங்களை ஒப்பிடும்போது அந்த ஊடகத்தை தான் நம்ம அடர் குறைந்த ஊடகம்னு சொல்கிறோம் தி மீடியம் இன் விச் தி வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் இன்க்ரீசஸ் கம்பேர்டு டு அதர் மீடியம் இஸ் கால்டு ரேரர் மீடியம் ஒளியானது ஒரு ஊடகத்திலிருந்து மற்றொரு ஊடகத்திற்கு செல்லும்போது அதன் திசை வேகம் அதிகரிச்சிச்சுனா அந்த ஊடகத்தை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அடர்வு குறைந்த ஊடகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் இஸ் ரேரர் வென் கம்பேர் டு ஏர் ஃபார் சவுண்ட் இது ரொம்ப முக்கியம் ஃபார் சவுண்டுன்றது ரொம்ப முக்கியம் சத்தம் அப்படிங்கிற ஒளி அலைகளுக்கு மட்டும்தான் இது பொருந்தும் ஒளி வெளிச்சம்ங்கிற ஒளியில் 
ரேரர் அண்டு டென்ஸார் மீடியம்ங்கிறது வேறு இதுக்கு அப்படியே ரிவர்ஸ் ஓகே ஆனால் சவுண்ட் அப்படின்னு வரும்போதே வாட்டர் இஸ் எ ரேரர் மீடியம் வென் கம்பேர் டு ஏர் ஆல் ஆஃப் யூ காட் மை பாயிண்ட் ஓகே லிசன் ரிஃப்ளக்ஷன் அட் தி பவுண்ட்ரி ஆஃப் எ ரேரர் மீடியம் அடர்வு குறைந்த ஊடகத்தோட விளிம்பில் சத்தம்ங்கிற ஒளியலை எப்படி எதிரொலிக்குது கன்சிடர் எ வேவ் ட்ராவலிங் இன் எ சாலிடு மீடியம் ஸ்ட்ரைக்கிங் ஆன் தி இன்டர்ஃபேஸ் பிட்வீன் தி சாலிட் அண்ட் தி ஏர் மீடியம் கன்சிடர் எ வேவ் அப்படின்னு என்னது ஒரு அலையை வந்து கருத்தில் எடுத்துக்கணும் ட்ராவலிங் இன் எ சாலிடு மீடியம் ஒரு திண்ம ஊடகத்தில் பயணம் செய்கிறதா கருத்தில் எடுத்துக்கணும் ஸ்ட்ரைக்கிங் ஆன் தி இன்டர்ஃபேஸ் பிட்வீன் தி சாலிட் அண்ட் தி ஏர் மீடியம் அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது திண்ம ஊடகத்துக்கும் காற்று ஊடகத்துக்கும் இடையில் இடைப்பட்ட பகுதியில் என்ன ஆகுது மோதுது கன்சிடர் எ வேவ் ட்ராவலிங் இன் எ சாலிட் மீடியம் ஸ்ட்ரைக்கிங் ஆன் தி இன்டர்ஃபேஸ் பிட்வீன் தி சாலிட் அண்ட் தி ஏர் இந்த இடப்பொருளில் பயணிக்கும் ஒளியலையோட இறுக்கங்கள் காற்று ஊடகத்தின் விளிம்பை அடையிறதா கருத்தில் எடுத்துக்கணும் தி கம்ப்ரஷன் எக்ஸர்ட்ஸ் எ ஃபோர்ஸ் எஃப் ஆன் தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி ரேரர் மீடியம் கம்ப்ரஷன் அப்படிங்கிறது என்னது இறுக்கமான பகுதி சத்தம்ங்கிற ஒளியலையோட இறுக்கங்கள் இறுக்கமான பகுதி எக்ஸட்ஸ் எ ஃபோர்ஸ் ஒரு விசையை செயல்படுத்துது எந்த விசை எஃப் அப்படிங்கிற விசை ஆன் தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி ரேரர் மீடியம் அடர்வு குறைந்த ஊடகத்தோட பரப்பில் அந்த இறுக்கம் பகுதிகள் வந்து எஃப் அப்படிங்கிற விசையை செயல்படுத்துது ஓகே as a rarer medium has smaller resistance for any deformation adarvu kuraindha oodagam abdingirade enna pannudhe kuraindha alavu urukulaikkum panbai petrulladhu endha oru alai vandu thamela modanalum adala kuraindha alavukku dhaan baadhippai yerpaduthum thanmai yaarukku irukku adarvu kuraindha oodagathukku irukku அதுதான் ஆஸ் எ ரேரர் மீடியம் ஹேஸ் ஸ்மாலர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ்னா இந்த இடத்துல தடை ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார் எனி டிஃபார்மேஷன்னா உருவுலைவு ஆஸ் எ ரேரர் மீடியம் ஹேஸ் ஸ்மாலர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார் எனி டிஃபார்மேஷன் தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன் இஸ் புஷ்டு பேக்வேர்டு ஜஸ்ட் எ மினிட் செப்பரேஷன் இஸ் புஷ்டு backwards என்ன அர்த்தம் அடர்வு குறைந்த ஊடகம் குறைந்த அளவு உருகுலைவுக்கும் பண்பை பெற்று இருக்கிறதுனால இரண்டையும் பிரிக்கும் மேற்பரப்பு பின்னோக்கி தள்ளப்படுகிறது எந்த இரண்டையும் அடர்வு குறைந்த ஊடகத்தையும் அடர்வு அதிகமான ஊடகத்தையும் பிரிக்கிற அந்த பகுதி என்ன மேற்பரப்பு என்ன செய்யுது அப்படின்னா பின்னோக்கி தள்ளப்படுது பேக்வேர்டு புஷ்ஷிங் நடக்குது ஓகே லிசன் ஆஸ் தி பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் தி ரேரர் மீடியம் ஆர் ஃப்ரீ டு மூவ் ய ரேரஃபேக்ஷன் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் அட் தி இன்டர்ஃபேஸ் திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஆஸ் தி பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் தி ரேரர் மீடியம் ஆர் ஃப்ரீ டு மூவ் அந்த அடர்வு குறைந்த ஊடகத்தில் இருக்கிற துகள்கள் தண்ணியல்பாக இயங்க முடியும் அப்படின்னா ஏ ரரஃபேக்ஷன் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் அட் தி இன்டர்ஃபேஸ் அந்த பகுதியில் என்ன செய்யுது அப்படின்னா இயல்பாகவே அந்த தளர்வுகள் உருவாகுது தளர்ச்சிகள் அல்லது தளர்வுகள் இருக்கம் தளர்வுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த தளர்வுகள் உருவாகுது 
as the particles of the rarer medium are free to move a rarefaction is produced at the interface இதனால் அடர்வு குறைந்த ஊடகத்தில் துகள்கள் மிக எளிதாக இயங்குது எனவே விளிம்பு பகுதியில் தளர்ச்சிகள் தோன்றுகின்றன தஸ் A compression is reflected as a rarefaction and a rarefaction travels from right to left. In the car, a compression is reflected as a rarefaction. And the irukkamana pagudhi yabdi ingirade, talarvana pagudhi ya yedhi roli kithi. And a rarefaction travels from right to left. That's why talarchiyana pagudhi yenna saithi. வலப்புறத்திலிருந்து இடதுபுறமாக பரவுகிறது தி ஆஸ் தி பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் தி ரேரர் மீடியம் ஆர் ஃப்ரீ டு மூவ் ஏ ரெஃபாக்ஷன் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் அட் தி இன்டர்ஃபேஸ் தஸ் எ கம்ப்ரஷன் இஸ் ரிஃப்ளக்டட் ஆஸ் எ ரெஃபாக்ஷன் அண்ட் எ ரெஃபாக்ஷன் ட்ராவல்ஸ் ஃப்ரம் ரைட் டு லெஃப்ட் அடர்வு குறைந்த ஊடகம் குறைந்தளவு உருகுலைக்கும் பண்பை பெற்றிருக்கு பெற்றிருப்பதனால இரண்டையும் பிரிக்கும் மேற்பரப்பு பின்னோக்கி தள்ளப்படுகிறது இதனால் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடர்வு குறைந்த ஊடகத்தில் இருக்கிற துகள்கள் மிக எளிதாக இயங்குறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குது அதனால் விளிம்பு பகுதியில் தளர்ச்சிகள் தோன்றுகின்றன அப்போ இடமிருந்து வளமாக பயணித்த இறுக்கங்கள் எதிரொலிக்கப்பட்ட பின்பு தளர்ச்சிகளாக மாறி வலதுபுறத்திலிருந்து இடதுபுறமாக பரவுகின்றன All of you got clear idea? Okay, good. Listen. Rigid wall. Thadupuchuvar. Incident ray. Compression, rarefaction, compression, rarefaction, compression, rarefaction, compression. Rigid wall mele yaar incident agara? compression part instant aagu adarvu kuraindha oodagam enna cheyidhu kuraindhalavu urugulaikkum panbai pettrulladhu rarer medium having the nature the smallest deforming nature yes next enna cheyidhu inga rigid wall kitta yaar start aagara rarefaction listen Rarefaction, compression, rarefaction, compression, rarefaction, compression and then rarefaction. Incident ray வந்து கம்ப்ரஷனில் தொடங்கி கம்ப்ரஷனில் இன்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கு கம்ப்ரஷனாக தொடங்கி கம்ப்ரஷனாக இன்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கு ரிஃப்ளக்டட் ரே ரெரஃபாக்ஷனாக தொடங்கி ரெரஃபாக்ஷனாக ஃபினிஷ் ஆகிருக்கு வாட் இஸ் த ரீசன் அப்படின்னா அடர்வு குறைந்த ஊடகத்தில் துகள்கள் மிக எளிதாக இயங்குது அதனால் விளிம்பு பகுதியில் தளர்ச்சிகள் தோன்றுகின்றன இடமிருந்து வளமாக பயணித்த இறுக்கங்கள் எதிரொலிக்கப்பட்டு பின் தளர்ச்சிகளாக மாறி வளபுறம் இருந்து இடதுபுறத்தை நோக்கி பரவுகின்றன எல்லாருக்கும் இந்த பாடம் புரிஞ்சிருக்கா இந்த பாடம் ரொம்ப எளிமையான பாடம் தான் நம்ம இதை ஆழமாகவும் தெளிவாகவும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரெண்டு விஷயம் தெரிஞ்சுருக்கணும் அடர்வு குறைந்த ஊடகம்னா என்ன அடர்வு மிகுந்த ஊடகம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் சரிங்களா சரி கண்ணுங்களா பாடத்தை கவனிச்சுட்டு குறிப்பை எடுத்து உடனே எனக்கு அனுப்பி விடுங்க நம்ம அடுத்த வகுப்பில் சந்திக்கலாம் சரிங்களா பாய்